वेलकम टू द फोर्थ एपिसोड ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ जेएनबी फिगर जवाहरनवोदय विद्यालय एंट्रेंस टेस्ट पे हमरा जे 10 टी रकमर फिगर पे थकी से 10 रकमर फिगर के समन्वय हमरा 10 टी फिगर आकबो एवं तार समाधान करबो यही ने हमारे 4 नंबर एपिसोड शुरू होचे तो से एपिसोड में हमरा 1 नंबर नियम में हुबहु मिल देखने बोझे हुबहु मिले की भावे हमारे समाधान करता है एवं समस्या भी बोले आज तारा के बोल बोझे इधर में समस्या समाधान एक वीडियो अपडेट देते के लिए हमारे कोई के भी चैनल टी के वीडियो नीचे अपडेट करे रखता है सब्सक्राइब बोले तो एक ना हम देखते हुए चीज़ एक त्रिभुज तार मुद्दे आरेखित त्रिभुज तार मुद्दे आरेखित त्रिभुज तो ये रकम भावे हम लोग देखते हुए चीज़ जो एक त्रिभुज जो तीन तीन त्रिभुज जो बिन्ना से क्या हम लोग देखते हुए चीज़ एक ने एक त्रिभुज जो शीर्ष बिंदु दिखे एक जैसा जैसा उठा दिखे तार जैसा उठा नीचे दिखे तो एक ने त्रिभुज जो बिन्ना से देखे इतना बोले दिला में इतना होगा ना और एक � एटा ऊपरे एटा नीचे एटा ऊपरे एटा होते पारे तो एक बार हमने ख्याल कर बोले शुद्ध त्रिभुज तीन तो दिए किंतु समुच्चय चित्र गठित है नहीं मास्क का ने तीन ती भरा बित्त हो आते तो एक बार हमने देखते दूसरों बित्त भरा एक्टर बित्त भरा ना है किंतु एक बार ने तीन ते बित्त किंतु भरा ताला ह ये बार हमरा चले जावो परवर्ती नियम नियम नंबर टू ते शिकने पिथो की कारण पिथो की कारण है जे समस्या टी हमरा देखते बच्ची जे चाटे स्प्रिंग तो शेखेत्रे हमरा लॉजिक टा के इधर में आते बोले जे स्प्रिंग है एक दो तीन चार पाँच छः सात एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ तो स्प्रिंग एर पाक्षण का दिए गुने आम्रा बोलते पड़ते हैं खाने पाक्षण का तीन तेर कोनो जगह नील नहीं तो आम्रा अगर उन्नो लोजी के चले जाए आम्रा देख बो जे स्प्रिंग एर पाक बुलो कोन दिखे दिख का एक बार देख बो जे एटर पाक ए दिखे ए दिखे भूल जाए तो तब ए दिखे के आम्रा जो भी भोरी भोरी कड़ा को विपरीत दिखे तो तीन टेते हमरा देखलाम ए बी सी तीन टी ऑप्शन है हमरा देखलाम जे स्प्रिंग गुलीर पाक घोरी कड़ा विपरीत दिखे चार नंबर जो दी एक ही दिखे होए ताले दिख के ये लॉजिक टेके हमरा काजल लगाते पार बोना आज जो दी अलगा है ताले बोलो तो वो एटा पिथा तो एटा ते हमरा देख ची जे पाक टा ए ए बी सी होच्छे घोरिल कटर विपरीत दिखे पाक खाच्छे और डी होच्छे घोरिल कटर दिखे पाक खाच्छे तो लाम रा अनाशे बोलते हैं मुझे डी है मैं आमदे आंसर तो हम रा देखे नहीं लाम जे पिथोगी कोरोनर सूत्रे किंतु इरकोम दिख अथवा पाक शंकर लॉजिक दियो किंतु आमदे समस्या समाधन करा जेते परे एबर चल घूर्णों ने फले एक ही रकम परिवर्तन होते थक बे चौथों तो नंबर घरे कौन परिवर्तन टी हबे एवं शे चित्रों टी क्या मना बे शेटा देखे नहीं था बे तारी नाम होच्छे सीरीज सीरीज बा धारावाहिक पौधों दी समस्या दे हमरा देखते बार ची जे समस्या चित्रे क्रोमागोतो वृद्धि ए नियम टा के फॉलो करे चाट्टे � परवर्ती चित्रों टा किंतु प्रमाणों तो एक तक करे बाहु बाँचे ताहले इकने किया बे परवर्ती चित्रों ते अमरा पावो शोष्ट बुझ एवं त्रिभुज येर माथे एक टी बित्तो आचे शेठा परवर्ती चतुर्भुजे किए बित्तो टी भरा ढोए गलो तार पड़े बर फाँका हुए गलो ताहले शोष्ट बुझेर मोदेर बित्तो टी किंतु भरा � कारण एकाने स्वस्थ बोझ आते हैं नहीं तो ले तीन टे किंतु अमर उत्तर होते पारे तो एक बार हम लोग देखते हैं भेदोरे भराट नहीं फापा एकाने भराट एकाने फापा एकाने भराट हो गए तो ले एकाने भराट एकाने भराट इतना हो भराट तो ले तीन टे किंतु हर संभव न रह चुके एक बार हम लोग देखते हैं जब 
তাহলে এখানে কি হবে ভরা তার নিচে ফাঁপা হতে হবে তাহলে এখানে এটার নিচে ফাঁপা আছে এটার নিচে ভরাট আছে আর এটার ডান পাশে ফাঁপা আছে তাহলে ডান পাশে ফাঁপা হলে হবে না নিচে ভরাট হলে হবে না নিচে কি করতে হবে ফাঁপা হতে হবে তাহলে আমরা উত্তর চিত্রে কি করব এই তিন নম্বর দাগে কি করতে হবে আমাদের তিনের উত্তর কত হলো তাহলে এ এরকম আমাদের এ লিখতে হবে তো আমরা নিয়ম নম্বর থ্রিতে দেখলাম যে ধারাবাহিকভাবে ক্রমাগত বাড়তে থাকবে কোনো একটা জিনিস বা উপর নিচে ক্রমাগত পরিবর্তন হতে থাকবে এবার আমরা চলে যাব ওয়ান ইস টু টু ইকুয়াল টু থ্রি ইস টু ফোর এইরকম একই রকমভাবে তৈরি হবে ফিগারের আকৃতিগুলো কিন্তু সেখানে একের সাথে দুয়ের মিল তিনের সাথে চারের মিল করতে হবে ওয়ান ইস টু টু ইকুয়াল টু থ্রি ইস টু ফোরের সমস্যা আমরা বোর্ডে দেখতে পাচ্ছি যে ওয়ান এবং টু এদের সমস্যাতে কি আছে এবং তাদের মধ্যে মিলটা কোথায় আছে সেই মিলটা থ্রি এবং ফোরের ক্ষেত্রে আমাদের করতে হবে এক নম্বর চিত্রে দেখতে পাচ্ছি যে দাঁতটি যেদিকে আছে দুয়ে সেদিকে আছে তাহলে তিনে যেদিকে আছে চারে সেদিকে হতে হবে সে দাগের ক্ষেত্রে আমরা চারটেতেই কিন্তু একই রকম পেয়ে গেলাম তো দাগের লজিকটা এখানে আমাদের কাজ করতে হবে না তো এবার দাগের এই পাশে তারা এই পাশে চার এর কি হলো চারটা এই পাশে তারাটা এই পাশে হলো তাহলে আমাদের দাগের এই পাশে তারা আছে এই চাঁদ আছে তো পরবর্তী চিত্রে আমাদের এই পাশে চাঁদ এই পাশে তারা হতে হবে এই লজিকটাকে কাজে লাগিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই পাশে চাঁদ এই পাশে তারা এই পাশে চাঁদ এই পাশে তারা এটাই নেই এটা কাটলাম কিন্তু এই পাশে চাঁদ এই পাশে তারা এটাও আছে এটাও আছে এটাই নেই তো দুটো ছবিতে কিন্তু এই পাশে চাঁদ এই পাশে তারা পেয়ে গেছি তো তাহলে আমার কি উত্তর দুটোই হবে তো আমার দেখতে হবে যে এই পাশে চারটি যেদিকে মুখ ছিল ওই পাশে গিয়ে সেদিকেই মুখ আছে এই পাশে চারটি যেদিকে মুখ আছে উপরে গিয়ে সেদিকেই মুখ হতে হবে এটাতে কিন্তু চাঁদের মুখটা পাল্টে গেছে তাহলে আমরা বলে দিতে পারি যে আমাদের সি অ্যান্সার হবে হ্যাঁ তাহলে আমরা চার নম্বর নিয়ম শেষ করলাম এবার চলে যাব পাঁচ নম্বর নিয়মে পাঁচ নম্বর নিয়মে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে উন্মুক্ত চিত্র সম্পূর্ণকরণ সেক্ষেত্রে আজকে আমরা যে সমস্যাটি বোর্ডে পেয়েছি সেটাকে যদি আমরা সম্পূর্ণ করি তাহলে আমরা কোন ধরনের চিত্র পাচ্ছি সেটা দেখে নিতে হবে এখানে আমরা দেখলাম যে সম্পূর্ণ করলে আমরা ত্রিভুজ পাচ্ছি তাহলে আমরা আগে বর্গক্ষেত্র আয়তক্ষেত্র বৃত্ত শেষ করেছি আজকে আমরা ত্রিভুজ পেলাম তো এবার আমাদের এই সমস্যা সমাধান করার যে নিয়ম সেটা হচ্ছে ত্রিভুজটাকে সম্পূর্ণ করে দিয়ে বাকিটাকে এইটাকে কোনো রকমভাবে মুছে দেওয়ার একটা চেষ্টা করতে হবে দিলে আমরা যে চিত্রটি পাবো সেই চিত্রটি উত্তরপত্রে হুবহু মিলের নিয়মে কোথায় পাবো তো এইটার মতো দেখতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এইটা খানিকটা এইটা খানিকটা বাকি এইটার এখানে বৃত্তাকার আছে এটা তো একেবারেই না এটা চোখে দেখেই বুঝতে পারছি এটা এই জায়গাটা দেখে বুঝে গেলাম না তো এবার এ আর ডি এর মধ্যে কোনটা সঠিক হবে আমাদের এই জায়গাটা ফলো করতে হবে এই জায়গাটা সোজা নেমে এইভাবে এসেছে তো এখানে কিন্তু সোজা নামেনি কোনাকুনি নেমেছে এখানে সোজা নেমেছে তাহলে এটা অ্যান্সার হবে আর এটা কাটা যাবে তো এবার আমাদের কি করতে হবে আবার সেই আগের চিত্রটাকে ঠিক রেখে আমরা যেভাবে সম্পূর্ণ করেছিলাম সম্পূর্ণ জায়গাটাকে মুছে দিলাম তো আমার এই সমস্যা চিত্র এটা হলে এই উত্তর চিত্র এখানে বসালে ত্রিভুজটি সম্পূর্ণ হয় তাহলে আমরা বলবো যে আমাদের পাঁচ দাগের উত্তর কত হবে পাঁচের উত্তর এ হবে এবার আমরা চলে যাব যে ছয় নম্বর নিয়মে আবদ্ধ চিত্র সম্পূর্ণ কর আবদ্ধ চিত্র সম্পূর্ণকরণের যে সমস্যাটি আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এখানে আমাদের আগের তিনটি এপিসোডের যে লজিক সেই লজিক কাজ করবে না এখানে লজিকটা হচ্ছে একটু ভিন্ন ধরনের যে ক্রমাগত প্রত্যেকটা ঘরে একই নিয়মে একই জিনিস বৃদ্ধি পাচ্ছে আগে আমরা দেখেছি উপর নিচে মিল পাশাপাশি মিল বা কোনা কোনি মিল দেখেছি তো এখানে মিলটা কাজ করবে না মিলের লজিক না কাজ করি এখানে আমাদের দেখতে হবে যে একই রকম ভাবে ক্রমাগত কোনো একটা জিনিস বাড়তে থাকবে এবং সেই বৃদ্ধি এই ঘরের সঙ্গে এই ঘর এই ঘরের সঙ্গে এই ঘর এই ঘরের সঙ্গে এই ঘর ক্রমাগতভাবে বাড়তে থাকবে তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি প্রথমে কোনা কোনি যে দাগটা আছে এখানে এই দিকে এখানে এই দিকে এখানে এই দিকে তাহলে এই পাশেটা এই দিকে হবে তো এই দিকে দাগটি কিন্তু এ বি সি ডি চারটে অপশানে আছে তাহলে আমার কোনটা সঠিক হবে আমি বুঝতে পারছি না এবার আমরা দেখব যে এইখানে যে একটু বৃত্ত চাপ আছে প্রত্যেকটার এই দিকে আছে তাহলে এই পাশের বৃত্ত চাপটা আমাকে এই দিকে হতে হবে তো এখানে চারটেতেই বৃত্ত চাপ একই দিকে আছে তাহলে বৃত্ত চাপেও আমরা কিন্তু সঠিক উত্তরে যেতে পারছি না এবার বৃত্ত চাপের বাইরে যে বৃত্ত আছে সেই বৃত্তটা দেখা যাচ্ছে এখানে একটা আছে এখানে একটা আছে এখানে একটা আছে কিন্তু এখানে ভরাট তাই এখানে এতক্ষণ পরে আমরা বিকে কাটতে পারলাম 
তো আমাকে তিনটে কাটতে হবে একটাকে ঠিক করতে হবে এবার কি পেলাম যে এই যে দাগটা এই দাগে দেখা যাচ্ছে বৃত্তের দিকে উপরের পাশে দুটো দাগ নিচের পাশে এই কোনা একটা দাগ তো সেরকম উপরে দুটো দাগ ভেতরে এই পাশে দুটো দাগ বাইরে এখানে উপরে দুটো দাগ ভেতরে নিচে দুটো দাগ বাইরে তো আমাকেও কি করতে হবে যে দুটো দাগ ভেতরের দিকে থাকবে যে দুটো দাগ সেটা উপরে থাকবে কোথায় আছে দেখি যে ভেতরের দিকে দাগ এই একটা জায়গাতে আছে এই একটা জায়গাতে আছে এটা তো অলরেডি কাটা গেছে এখানে ভেতরের দাগ উপরে নিচের দাগ বাইরে এবং এই কোনার দাগটাও আছে তাহলে আমরা বুঝে নিলাম সি দাগ অ্যান্সার হবে তাহলে আমাদের সিক্সে সি অ্যান্সার তো আমরা শেষ করলাম ছয় নম্বর নিয়ম আবদ্ধ চিত্র সম্পূর্ণ করুন এবার চলে যাব নিয়ম নম্বর সেভেনে নিয়ম নম্বর সেভেনে আমরা পেয়ে গেলাম দর্পণ সমস্যা দর্পণে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটি দণ্ডাকার চিত্র আছে যার দুই মাথায় দুটি ভরাট অর্ধবৃত্ত আছে তো আর মিডিলে একটি ত্রিভুজ আছে যার অর্ধেকটা সম্পূর্ণ ভরাট এবং অর্ধেকটা ফাঁপা তো এবার এর যে নিয়ম যে দর্পণের ভেতরে ছবিটি পাশাপাশি পাল্টে যাবে এবং দর্পণ থেকে যে যত দূরে প্রতিবিম্ব তত দূরে তৈরি হবে তো সেই নিয়মে আমরা একে যদি পাশাপাশি পাল্টে দিই এটাকে ধরে যদি আমরা এভাবে উল্টে দিই তাহলে এই মাথাটা থাকবে এই পাশে নিচের মাথাটা চলে যাবে এই পাশে তো সেক্ষেত্রে আমরা প্রথমে এতে দেখলাম যে এই চিত্রটি কিন্তু কাটা যাচ্ছে এই উপরের মাথাটা চলে আসবে দর্পণের কাছে আর নিচের মাথাটা দর্পণ থেকে দূরে সেই লজিকে এটা ঠিক এটা ঠিক এটা ঠিক এটা ঠিক নয় এটা আবার নিচের দিকে না হয়ে উপরের দিকে উঠে গেছে তাহলে এটা কাটা এবং ফাঁপা জিনিস কখনো ভরার জিনিস কখনো ফাঁপা হতে পারে না তো সেই লজিক থেকে আমরা কাকে কাকে কাটলাম এ কে কেটে দিলাম এবং বি কে কেটে দিলাম বি এবং সি হতে পারে তো এবার আমরা বি এবং সি এর মধ্যে দেখতে হবে এইটা এর সাদা পাশ দর্পণের কাছে কালো পাশ দর্পণের থেকে দূরে তো এখানেও তাই হতে হবে সাদা পাশ দর্পণের দিকে এবং কালো পাশ দর্পণ থেকে দূরে এখানে দেখা যাচ্ছে যে সেটা নেই এটাই ঠিক তাহলে আমরা কি বলবো যে দর্পণে যে সাত নম্বর প্রশ্ন সেখানে আমাদের উত্তর হতে হবে বি তো এটা ক্লিয়ার হলো হ্যাঁ বেশ এবার আমরা চলে যাবো আট নম্বর নিয়মে নিয়ম নম্বর আটের টুকরো জোড়ানো পদ্ধতিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি এক দুই তিন চার পাঁচটি টুকরো আছে এই টুকরো পাঁচটিকে জোড়া দিলে আমরা কোন চিত্রটি পেতে পারি তো দেখা যাচ্ছে একটু অর্ধবৃত্ত এবং একটি বৃত্তের মানে আর একটা অর্ধবৃত্তকে দুটো টুকরো করলে যেটা হয় তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি অর্ধবৃত্ত এখানে আছে এখানে আছে এখানে আছে এখানে আছে এখানে আছে চারটে চিত্রে কিন্তু অর্ধবৃত্ত আছে আর এই টুকরো দুটোকে জোড়া দিয়ে আমরা যে টুকরো দুটো পাচ্ছি সেই দুটো কোনটার সঙ্গে মিল হচ্ছে দেখে এটার সঙ্গে এটার মিল নেই এটারও মিল নেই এটার সঙ্গে এটার সঙ্গে এটার মিল নেই এটার সঙ্গে এটার মিল নেই তাহলে এই দুটো টুকরোকে আমরা এখানে স্পষ্টভাবে পাচ্ছি তাই তো তো আমরা বুঝে নিতে পারছি যে বি দাগটা অ্যান্সার হবে এবং তারপরে আমাদের যেহেতু এই টুকরো দুটো রয়েছে সেই দুটোকে একটু জোড়া দিয়ে দেখি যে কোন কোনো মিল অমিল হয় কিনা তো দেখা যাচ্ছে এই টুকরো দুটোকে জোড়ালে যে পাশটা হয় সেটা কিন্তু প্রতিটাতেই প্রায় সেম আছে কিন্তু আমার এই ত্রিভুজ দুটোর সঙ্গে মিল করে আমরা পেলাম বি দাগেরটা উত্তর বাকিগুলোর সঙ্গে কিন্তু এই ত্রি এই অর্ধবৃত্ত মিল খাচ্ছে না তাহলে এই টুকরো দুটো জোড়ালে একটা অর্ধবৃত্ত হতে হবে এবং এইগুলোর সঙ্গে এই দুটোর মিল হতে হবে সেই মিলের থেকে আমরা পেলাম যে বি দাগেরটা অ্যান্সার হবে তাহলে আমরা আটের কি করব অ্যান্সার বি করব তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম টুকরো জোড়ানো এবার আমরা চলে যাব যে লুকানো চিত্র খুঁজে বের করা একটি চিত্রের মধ্যে সমস্যা চিত্রটি লুকিয়ে থাকবে সেটা আমাদের খুঁজে বের করতে হবে যে উত্তর চিত্রের কোনটি সেই চিত্রটি যেটাকে আমাদের খুঁজে বের করতে হবে যে সমস্যা চিত্র তার মধ্যে লুকিয়ে আছে আমরা বোর্ডের সমস্যাটি পেয়ে গেছি যে এই চিত্রটি এই চারটে চিত্রের মধ্যে কোথায় লুকিয়ে আছে তো আমরা প্রথমে এই কোনাটাকে হিসাব করি কোনাটা এইখানে আছে এইখানে আছে এইখানে আছে তো কোনার পরে একটা দাগ আছে সে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি কোনার পরে একটা দাগ আছে এখানে থেকে আবার নিচে নেমে গেল এখানেও নিচে নেমে আসলো কিন্তু এই যে নিচে তারপরে যে সোজা দাগটি সেটা এখানে নেই এখানে নামার পরে সে সোজা দাগটি নেই এখানে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি যে এই এই সোজা দাগ নিচে নেমে এসে এই দিকে আসছে আবার এই দিকে গেছে আবার এই দিকের বৃত্ত চাপটি এখানে এখানে দুটো দাগটি এখানে তো আমরা এক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি যে একটু আমাদের সঠিকভাবে 
মানে সতর্ক দৃষ্টি দিয়ে দেখতে হবে যে এই চিত্রটি কোথায় লুকিয়ে আছে সেটা খুঁজে বের করতে হবে তো আমরা এ দাগে পেয়ে গেলাম অ্যান্সার করে দেব আমরা নয়ের এ এবার আমরা চলে যাব সর্বশেষ নিয়ম দশ নম্বর নিয়ম সেটি হচ্ছে পেপার ভাঁজ এবং পেপারের ভাঁজ খুলে আমাদের ভাঁজ করার পরে যে কাটিং হবে সে কাটিংটি কেমন হয় দেখতে ভাঁজ করার পরে সেটা আমাদের বুঝতে হবে তো আমরা চলে যাই দশ নম্বর নিয়মে আমরা একটি বর্গাকার পেপারকে দেখতে পাচ্ছি অর্ধেক ভাঁজ করে নিচের দিকে নামানো হলো তারপরে যে পার্টটি পেলাম তাকে আবার ভাঁজ করে এই দিকে আনা হলো তারপরে সেখানে কাটিং করা হলো তো আমরা জানি যে ভাঁজ যেদিকে করা হয় তার উল্টো দিকে খুলতে হয় এবার এটাকে উল্টো দিকে খুললে এই পাশে দুটো বৃত্ত হবে এবং এই ত্রিভুজটা এই পাশে হবে তো সেক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই ভাঁজটাকে খুলে এই যে এই বৃত্ত দুটো এখানে গেল এই ত্রিভুজটা এখানে আসলো এবার একে খুলতে হবে খুলে এই ত্রিভুজ দুটো নিচের দিকে মুখ হয়ে যাবে এবং এই বৃত্তগুলো উপরে উঠে যাবে তো সেরকম আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এইটা এবং এটা হওয়ার সম্ভাবনা আছে এটা কিন্তু এই ত্রিভুজ দুটো হওয়ার সম্ভাবনা এখানে ত্রিভুজ দুটো উপরের দিকে মুখ এখানে উপরের দিকে মুখ তাহলে এটা হতে পারে না এটা উপরের দিকে মুখ এটা নিচের দিকে মুখ এটাই দেখা যাচ্ছে যে এই বৃত্তগুলো এই পাশে আছে এটা এই পাশেই আছে তো এটা তো একদিনও হতে পারে না তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা কাটা এটাও কাটা ত্রিভুজের দিকে ত্রিভুজের মুখটা উপরের দিকে থাকার জন্য বিদাগকে আমরা অ্যান্সার করতে পারলাম না আমাদের এ দাগ অ্যান্সার করতে হবে তো আমরা দশ দাগে উত্তরপত্রে কি করব এ দাগ অ্যান্সার করব তো এখানে আমরা চার নম্বর যে এ বি সি ডি ডি অপশানটি কিন্তু আমরা আঁকি নেই কারণ এই জায়গায় জায়গা শর্ট হয়ে গেছে সেজন্য তো ডি অপশানেও এরকম একটি অপশান থাকবে যেখানে এই ভাঁজটা খোলার পরে যে চিত্রটি উৎপন্ন হবে সেটাকে না করে অন্য একটি থাকবে তো এই সঙ্গে আমরা আমাদের আজকে চার নম্বর এপিসোড শেষ করছি দেখা হবে পাঁচ নম্বর এপিসোডে এরকমই যে জহর নবোদয় বিদ্যালয়ের এন্ট্রান্স টেস্টের যে দশ ধরনের ফিগার আছে দশ ধরনের প্রতিটির একটি করে ফিগারের সমন্বয় দশটি ফিগারে আমরা তৈরি করব এপিসোড নম্বর ফাইভ তো